প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথম আলোর আলাপনের আজকের এই বিশেষ আয়োজনে আজকের এই বিশেষ আয়োজন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক প্রথম আলো প্রোগ্রামিং কন্টেস্টকে সামনে রেখে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে এবারে রূপা পদক বিজয়ী তাসমিম রেজা আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই তাসমিম আমরা আলোচনাটা শুরু করতে চাই এই যে জাপানে যে আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড হলো যেখান থেকে আপনি সিলভার মেডেল পেয়েছেন ওখানকার প্রতিযোগিতাটা কেমন ছিল ভালো মানে ওখানে কয়টা প্রবলেম হয় আমাদের দর্শকদের যদি একটু বোঝানো হয় প্রতিযোগিতা মূলত হয় হচ্ছে গিয়ে দুই দিনের প্রত্যেক দিন হচ্ছে গিয়ে তিনটি করে প্রবলেম থাকে এবং সময় থাকে হলো গিয়ে পাঁচ ঘন্টা তো ওভারঅল হচ্ছে গিয়ে দশ ঘন্টা একটা কন্টেস্ট তো প্রত্যেক প্রবলেমের পয়েন্ট থাকে হলো একশো করে তো ছয়শো পয়েন্টের একটা কন্টেস্ট হয় এ বছর কতজন প্রতিযোগী ছিল এ বছর তিনশো চোদ্দো জন তিনশো চোদ্দো জন এবং কয়টা দেশ থেকে তারা এসছে ছিয়াশিটা ছিয়াশিটা দেশ থেকে এবং তোমার র্যাঙ্কিং কত ছিল আমার র্যাঙ্কিং হলো চুয়ান্ন চুয়ান্ন আচ্ছা আমি অবশ্য প্রথম দিন রেজাল্ট যখন দেখি প্রথম দিন শেষে তো তোমার অবস্থা ভালোই ছিল প্রথম দিকে ছিল তাহলে দ্বিতীয় দিন একটু পিছিয়ে পড়ার কোনো কারণ আছে বিশেষ দ্বিতীয় দিন আসলে মানে ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়ার একটা সমস্যা হচ্ছে গিয়ে প্রবলেমগুলো সহজ থেকে কঠিন এভাবে সাজানো থাকে না আর কি মানে কোনটা সবচেয়ে সহজ প্রবলেম কোনটা সবচেয়ে কঠিন এটা বোঝা যায় না তো মেন সমস্যা হয়েছিল যে যেটা সবচেয়ে মানে সহজ ছিল ওটা আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি নাই মানে সহজ প্রবলেমটা করতে না পারে তোমার আমরা অবশ্যই আশাবাদী ছিলাম যে এবার আমাদের গোল্ড মেডেল হবে হয়তো আগামীবার হবে যাই আমি একটু শুনতে চাই যে তুমি কবে থেকে প্রোগ্রামিং করতে শুরু করছো আমি প্রোগ্রামিং শুরু করেছি হলো গিয়ে ক্লাস সেভেন থাকতে তখন হচ্ছে গিয়ে তামিম সারিয়া সুবিন ভাইয়ের বইটা বাইর হয়েছিল তো ওই বইটা দেখে মূলত শুরু করছি ক্লাস সেভেনে থাকতে হ্যাঁ ক্লাস সেভেন মানে তুমি কি বাসায় নিজে নিজে শুরু করছো নাকি রিসোর্স কী ছিল ওই বই পরেই মানে শুরু দিকে ওই বই পরেই শিখছি আর কি আর পরে হচ্ছে গিয়ে পরের বছর হচ্ছে এনএস পিসি শুরু হয় প্রথম তো ওই এনএস পিসির ক্যাম্প যেটা ছিল ওই ক্যাম্পের পর থেকে আমি মূলত সিরিয়াসলি মানে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংটা শুরু করছি কিন্তু তুমি তো তার আগে থেকে গণিত অলিম্পিয়াডে করতা হ্যাঁ তার আগে থেকে কিন্তু তার আগে আমি মূলত গণিত অলিম্পিয়াডে গণিত অলিম্পিয়াডে গণিত অলিম্পিয়াডে তোমাকে আমি ক্যাম্পেও দেখছি তো গণিত অলিম্পিয়াডের পরে তুমি যখন প্রোগ্রামিং করতে শুরু করলা তোমার তুমি কি মনে করো যে গণিতের যে তুমি তোমার যে একটা চর্চা ছিল সেটা প্রোগ্রামিং এ এসে তোমার কাজে লাগছে হ্যাঁ তা তো লাগছে অবশ্যই তারপরে তুমি ন্যাশনাল হাই স্কুল প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করলা তারপর 2016 সাল থেকে তো তুমি ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে যাচ্ছো বাংলাদেশে হয়ে হ্যাঁ 2016 সাল গত বছর তোমার রেজাল্ট কি ছিল ইনফরমেটিক্সে গত বছর আমি হলো গিয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলাম আর এবছর এবছর সিলভার পেয়েছি আমি আশা করি তুমি আগামী বছর গোল্ড মেডেল পাবা আমি তোমাকে আমি একটা অন্য দিকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি সেটা হচ্ছে যেমন ধরো আমরা এই বছর তুমি হয়তো শুনছো যে আমরা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সঙ্গে মিলে আমরা ইন্টার স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট আবার শুরু করছি তো এই কন্টেস্টে আমাদের ইচ্ছা যে একটা টিমের টিমের মতো করে ওরা পার্টিসিপেট করবে একটা টিম হিসেবে পার্টিসিপেট করবে যেভাবে আইসিপিসি হয় আইওয়াইয়ের মতো না তো এখন একটা ছেলে যে হয়তো এখনও কখনো এখনও প্রোগ্রামিং করে নাই সে যদি এই প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি হতে চায় তাহলে সে কিভাবে শুরু করবে প্রথমে হচ্ছে গিয়ে মানে সি সি বা সি প্লাস প্লাস যে কোনো একটা মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা আগে মোটামুটি ভালোভাবে শিখতে হবে আর কি তো ওটা শেখার পরে মেনলি হচ্ছে গিয়ে তারপরে হচ্ছে অ্যালগোরিজম ডাটা স্ট্রাকচার এগুলো শেখা লাগবে তো এইসবের জন্য ইন্টারনেটে অনেক রিসোর্স আছে আসলে যেমন মানে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য হচ্ছে গিয়ে বাংলাতে তামিম সাহেব সুবিন ভাইয়ের বই আছে আর ইংরেজিতে আরও অনেক অনেক রিসোর্স আছে আর কি মানে পিডিএফ ফাঁসা পাওয়া যাবে আর এরপরে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার পরে মেন মানে কঠিন পার্টটা শুরু হয় হচ্ছে গিয়ে অ্যালগোরিজম ডাটা স্ট্রাকচার ওগুলো যখন শেখা শুরু করবে তো ওগুলোর জন্য আস্তে আস্তে বাংলা বাংলাতেও এখন অনেক রিসোর্স আস্তে আস্তে হয়ে গেছে আগে এত ছিল না আর ইংলিশে তো আসে তো আর মেন ই হচ্ছে গিয়ে এই প্রোগ্রামিং কন্টেস্টগুলো একটা বিশেষ দিক হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে গিয়ে খুবই ফ্রিকুয়েন্টলি কন্টেস্ট হয় মানে ওই কন্টেস্টগুলো যদি রেগুলারলি করে কেউ তারপরে কন্টেস্ট পর সলিউশনও পাবলিশ করা হয় তো সলিউশনগুলো কন্টেস্ট রেগুলারলি করবে আবার সলিউশনও পরে যদি দেখে তো মোটামুটি ভালো স্কিল বাড়ানো যায় আর কি খুব তাড়াতাড়ি তো আমি আমি দেখলাম যে তুমি বিভিন্ন অনলাইন যা যে পর্যন্ত প্রায় এক হাজার প্রবলেম সলভ করছো এই যে অনলাইনে প্রবলেম সলভ করা যে যা যে এটা কি একটু আমাদের দর্শকদের একটু ব্যাখ্যা করে বলবা যে জিনিসটা কিভাবে হয় এরকম আসলে অনেক অনলাইন যা আছে যেমন ধরেন কোড ফোর্সেস তারপরে অ্যাড কোডার কোর্সেস তো ওই সব অনলাইন য
এরকম মোটামুটি সব অনলাইন জাজের রেটিং আছে আর মানে প্রবলেমগুলোও একদম ইজি থেকে শুরু করে অনেক হার্ড পর্যন্ত হয় আর কি যে কোনো লেভেলের মানুষই হচ্ছে কি ওখানে কন্টেস্ট করতে পারবে তো মানে প্রোগ্রামিং স্কুল বানানো মেন দিক হলো ওইটাই আর কি অনলাইন জাজে ফ্রিকোয়েন্টলি কন্টেস্ট করা হয় তাহলে তুমি বলতে যাচ্ছ প্রথমে তাকে একটা কোনো বই দিয়ে শুরু করতে হবে হ্যাঁ মানে সেটা নিয়ে তাকে একটু চর্চা করতে হবে বাড়াতে হবে আচ্ছা এখন ধরো আমি যদি আরেকটু তোমার সঙ্গে বিতর্ক করি একটা হচ্ছে যে পুরো প্রোগ্রামিংটা আয়ত্ত করে সে কন্টেস্ট করতে যাবে নাকি করতে করতে সে আগাবে পুরো প্রোগ্রামিং আসলে শেখার দরকার নেই মানে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করার জন্য আসলে প্রোগ্রামিং এর জাস্ট ধরেন লুপ তারপরে কন্ডিশনাল লজিক ফাংশন এরে এটুকু পর্যন্ত শিখলে মানে খুবই স্ট্রাকচারাল জিনিস অত না মানে কম্পিউটার সিস্টেমের স্ট্রাকচারের সাথে যে সব প্রোগ্রামিং লাগে আর কি অত কিছু না জানলে চলে আর কি তো মেন কথা হচ্ছে মানে ইমপ্লিমেন্টেশন স্কিলটা মোটামুটি একটা থাকতে হবে আর কি এটুকু জানার পরে সে হচ্ছে গিয়ে অ্যালগোরিদম কন তারপরে ডাটা স্ট্রাকচার এগুলো আগে একটু শিখে নেওয়া ভালো কন্টেস্ট টন্টেস্ট করার আগে না হলে একদমই পারবে না কন্টেস্ট একদম পারবে তার মানে কিছুটা অ্যালগোরিদম ডাটা স্ট্রাকচার এগুলো জানতে হবে এবং প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করা শুরু করতে হবে আচ্ছা তুমি যদি এইভাবে আমি যদি এখন চিন্তা করি যে আমাদের দেশে তো অনেক ছেলে মেয়ে হ্যাঁ তাদের সবার জন্য কিন্তু ট্রেনিং ক্লাসের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা কিন্তু সম্ভব না প্রত্যেক স্কুলে এখন অনেক স্কুলে ল্যাব আছে কিন্তু সেইরকম শিক্ষক নাই আবার কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করে এরকম মেন্টরও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় না তারা যদি তাদেরকে তৈরি করতে চায় নিজেরা যদি ভালো তোমার মতো ধরো ইনফরমেশান অলিম্পিকে গিয়ে তারা গোল্ড মেডেল পাইতে চায় তাহলে তাদের জন্য রাস্তাটা কি হবে তা তো বিশেষ করে ধরো ঢাকার বাইরে যদি থাকে সে তো তেমন ওয়ার্কশপও পায় না ট্রেনিং পায় না তাহলে সে কি করবে সে হচ্ছে গিয়ে মানে ইন্টারনেট সার্ভিস থাকলে মোটামুটি নিজে নিজে অনেক দূর আগানো যায় তো আবার তারপরে হচ্ছে গিয়ে ক্যাম্প ট্যাম্প থাকলে আসলে অনেক সুবিধা হয় আর কি তো ওই সেটাই আর কি মানে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করলে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করলে ভালো তো তোমার কি মনে হয় যে এই ক্যাম্পটা যদি আমরা সিলেকশন করে যেমন ধরো আমাদের একটা প্ল্যান আছে যে আমরা এবার যারা ইন্টার স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে ভালো করবে তাদের নিয়ে আমরা একটা ক্যাম্প করবো রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্প যে ক্যাম্প তুমি ন্যাশনাল হাই স্কুল প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে করছো তো সেটার পাশাপাশি কি তুমি মনে করো যে আমরা জেলায় বা বিভাগীয় পর্যায়ে ক্যাম্প করলে ওয়ার্কশপ করলে তেমন কাজে লাগবে কাজে হ্যাঁ মানে আসলে আগে যদি ল্যাঙ্গুয়েজ ট্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হয়ে যায় তারপরে মোটামুটি পুরো কাজটা হচ্ছে কি নিজেরাই করতে পারে যদি ইন্টারনেট কানেকশান থাকে যেমন আমি মোটামুটি তেমন একটা বাইরে ট্রেনিং ছাড়াই নিজে নিজে ইন্টারনেট দিয়ে হচ্ছে কি ইন্টারনেট দিয়ে শিখছি হ্যাঁ শিখছি আর কি আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করি যেমন ধরো তোমার তোমার তুমি যে প্রোগ্রামিং করো প্রোগ্রাম করার জন্য তুমি প্রতিদিন কত সময় দাও তাহলে যে দিনের উপর ডিপেন্ড করে মানে যখন হচ্ছে কি ইনফরমেটিভ অলিম্পিয়াড খুব কাছা কাছে চলে আসে তখন মোটামুটি সারা দিনে দিই আর এখন যেমন কিছুটা ফ্রি টাইম আছে আর কি আমি তো এখন তাতে তোমার যে স্কুলে পড়াটা পড়াশোনা তোমার যেমন ধরো তুমি যখন এসএসসি পাস করছো গত বছরে হ্যাঁ তো তখন তো আর তোমার এই কম্পিউটার ছিল না এই প্রোগ্রামিং তো আর তোমার পাঠ্য ছিল না তাহলে তুমি এই এক্সট্রা সময়টা কিভাবে দিতা এক্সট্রা সময় আর কি মানে এসএসসি সিলেবাস তো আসলে অত বড় না মানে ইন্টারের তুলনায় এসএসসি সিলেবাস যথেষ্ট ছোট আর কি তো এসএসসিতে আসলে অনেক সময় পাওয়া যায় তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ স্কুল লেভেলে অনেক বাড়তি সময় পাওয়া যায় হ্যাঁ সেটা সেই সময়টা কাজে লাগাইলে মানে প্রোগ্রামিং এ খুব ভালো করা সম্ভব আচ্ছা আর এখন যখন তুমি কলেজে উঠবা কলেজে উঠে এখন প্রোগ্রামিং করতেছ তোমার প্ল্যান কি ভবিষ্যতে তুমি কি প্রোগ্রামিং এই থাকতে চাও নাকি জগৎ চেঞ্জ করতে চাও আপাতত প্রোগ্রামিং নিয়ে থাকতে চাই মানে সামনে ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে আরো ভালো কিছু করার আশা আছে তুমি তো আরো দুইবার ইনশাআল্লাহ যেতে পারবে হ্যাঁ আমার আরো দুইটা সুযোগ আছে সুযোগ বাকি আছে আচ্ছা আমি আরেকটা প্রশ্ন তোমাকে করতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে ধরো আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে এখন তো আমরা বলছি যে সবাইকে প্রোগ্রামিং জানলে ভালো ওদেরকে আরো বেশি প্রোগ্রামিং এ যদি আমরা আনতে চাই তাহলে আমাদের কি করা উচিত মেলে হচ্ছে কি মানে প্রচারণা সচেতনতা এইসব আসলে বাড়াতে হবে আর কি কারণ ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড এখনও অত বেশি পপুলার নয় আর কি বাংলাদেশে তো অনেক অনেকেই আসলে এই অলিম্পিয়াডের কথা জানেই না বলতে গেলে তো ওইটা যদি বাড়ানো যায় মানে প্রচার প্রসার এইসব বাড়ানো যায় তারপরে হচ্ছে কি এটা বাড়ানোর পরে হচ্ছে কি মেলে হচ্ছে কি ট্রেনিংয়ের ভালো ট্রেনার লাগবে আর কি আচ্ছা ট্রেনিং ক্যাম্পের ক্ষেত্রে কি এরকম হতে পারে যে স্কুলগুলোতে যদি কোডিং ক্লাব করে এবং সেখানে যদি যে ক্লাস টেনে পড়ে সে যদি ক্লাস এইটের বাচ্চাকে শেখায় তাহলে কি কোনো লাভ হবে হ্যাঁ তাহলে তো অবশ্যই লাভ হবে আর কি মানে সেগুলো আর কি মানে প্রোগ্র
তোমার এখন টপ ফাইভ এ এসো বাংলাদেশের মধ্যে এবং আর টেস্টে পার হইলে তুমি রেড কোড আর হইতে পারবা তুমি কি এটা একটু আমাদের দর্শকদের ব্যাখ্যা করবা যে কোড ফোর্সেস এবং রেড কোড আর অরেঞ্জ কোড আর এটা কি আসলে হ্যাঁ মানে কোড ফোর্সেসে যেটা বললাম যে কন্টেস্টে ভালো করলে ওদের একটা রেটিং সিস্টেম আছে তো কন্টেস্টে ভালো করলে রেটিং বাড়বে আবার কন্টেস্টে খারাপ করলে আবার নিজে নেমে যাবে তো কোড ফোর্সেসে হচ্ছে গিয়ে পনেরোশো রেটিং থেকে সবাই শুরু করে তো পনেরোশো রেটিং থেকে শুরু করার পরে যদি মানে এর ব্যাপারে রেগুলারলি কন্টেস্ট দিতে থাকে মোটামুটি ওদের মাসে চার পাঁচটার মতো কন্টেস্ট হয় তো ওদের আবার দুইটা ডিভিশন আছে একটা হচ্ছে গিয়ে উনিশশোর নিচে যারা রেটিং আছে তারা হচ্ছে ডিভিশন টু আর উনিশশোর উপরে যারা আছে তারা হচ্ছে ডিভিশন ওয়ান তো দুইটা ডিভিশনে দুই দুই রকম প্রশ্ন হয় আর কি তো ডিভিশন ওয়ানের প্রশ্নগুলো হার্ড হয় ডিভিশন টু এর প্রশ্নগুলো কম্পারেটিভলি ইজি হয় আর কি তো কন্টেস্টে মানে এভাবে যদি রেটিং বাড়তে 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 উনিশশোতে চলে যায় মানে উনিশশোর উপরে চলে যায় তাহলে ডিভিশন টু থেকে ডিভিশন ওয়ানে প্রমোশন হবে আর কি তারপর থেকে সে ডিভিশন ওয়ানের কন্টেস্টগুলো দিতে পারবে ডিভিশন ওয়ান হলে রেড কোডার হয়ে যাবে না ডিভিশন ওয়ান হলে এখানে আবার ইয়ে আছে অনেক মানে কালার আছে মানে পনেরোশো হচ্ছে গিয়ে পনেরোশোতে যে কালারটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে সায়ান কালার সেটা হলো স্পেশালিস্ট পনেরোশোর উপরে আছে হচ্ছে গিয়ে এক্সপার্ট ওটা হলো ব্লু কালার তার উপরে আছে হচ্ছে গিয়ে ক্যান্ডিলের মাস্টার হচ্ছে ওটা হচ্ছে গিয়ে পার্পল কালার তার উপরে হচ্ছে গিয়ে অরেঞ্জ বা ইয়েলো সেটা হচ্ছে গিয়ে মাস্টার তার উপরে হচ্ছে গিয়ে রেড আর কি সেটা রয়ে সবার উপরে আর স্পেশালিস্টের নিচে আবার দুই তিনটা আছে একটা হচ্ছে গিয়ে তার নিচে হলো পিউপিল আছে ওরা হলো গিয়ে গ্রিন তারও নিচে আছে হলো গিয়ে নিউ বি একদম ওরা হলো গ্রে কালার আর কি আচ্ছা তার মানে কালার বেড়ে বেড়ে একদম লাল পর্যন্ত হওয়া যাবে এবং ইমিডিয়েট তার পিছনে আসো সেটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমাকে তুমি বলো এই যে তোমার তো প্রচুর সময় কিন্তু এই প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে দিতে হচ্ছে তাই না তাতে তোমার রেজাল্টের কি কোনো ক্ষতি হয় তোমার এস এস রেজাল্ট কি এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ আছে আর এমনি রেজাল্ট আসলে মানে প্রোগ্রামিং এসএসসিতে যেমন এসএসসিতে পড়ালেখার খুব একটা চাপ থাকে না আর কি তো পড়ালেখা যদি মোটামুটি করা যায় তারপরে হচ্ছে কি আরও অনেক সময় বাকি থাকে আচ্ছা তো এসএসসি আর তুমি বলতে চাচ্ছ যে তুমি যদি মানে স্কুলের পড়ালেখা করে জিপিএ ফাইভ পেয়ে কিন্তু তুমি প্রোগ্রামার হয়েছো যেতে তো তোমার পড়ালেখার কোনো ক্ষতি হয় নাই না খুব একটা হয়নি আচ্ছা এবং এই সামনেও আশা করি যেটার কোনো ক্ষতি হবে না এবং তুমি যদি পরে কম্পিউটার সায়েন্সেই পড়ো তাহলে তো প্রোগ্রামিংই তোমার করতে হবে আমরা আরেকটা জিনিস একটু দেখি সেটা হচ্ছে তোমার আগ্রহের বিষয়টা তুমি যে বললা তুমি ক্লাস সেভেনে প্রোগ্রামিং করতে শুরু করছো তুমি কিভাবে আগ্রহী হইলা বা ক্লাস সেভেনে প্রোগ্রামিং করতে ক্লাস সেভেনে হচ্ছে কি মানে ওই সময় হচ্ছে কি তামিম শাহিয়া সুবিন ভাইয়ার হচ্ছে কি একটা বই বের হয়েছিল তো মেনলি ওই বইটা দেখে হচ্ছে কি প্রোগ্রামিং করতে আগ্রহী হয়ে আর কি তো ওটা দেখে আস্তে আস্তে শিখি তো প্রোগ্রামিং শিখতে আমার মোটামুটি আমি প্রথম থেকে আস্তে আস্তে শিখছিলাম তো শিখতেই ধরেন ক্লা এক বছর লেগে গেছে তো ক্লাস এইটে মোটামুটি যখন প্রোগ্রামিং ওই বইটা মোটামুটি শেষ হয়েছে যখন তখন হচ্ছে গিয়ে এনএচ এস পিসি আসলো তো এই এনএচ এস পিসিতে হচ্ছে গিয়ে আমি ন্যাশনালে মোটামুটি ভালো করলাম তো ওইখান থেকে হচ্ছে গিয়ে একটা ক্যাম্পের আয়োজন করলো তো ওই ক্যাম্পটা আমার জন্য খুবই ভালো ছিল আর কি তো ওই ক্যাম্পে অনেক ভালো মানে খুব ভালো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল তো মেনলি ওই মানে ওই ক্যাম্পের পরেই হচ্ছে কি আমি কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং সম্পর্কে সিরিয়াস হই তখনই টার্গেট করি যে আই ওয়াইতে যাইতে হবে আর কি হ্যাঁ এবং তুমি তো এন এইচ এস পিসিতে সবসময় ভালো করছো আই ওয়াইতে তোমার একটা একটা সিলভার একটা ব্রোঞ্চ আছে আমরা আশা করি আগামীবার তোমার একটা গোল্ড হবে এখন তুমি যদি একটু আমার যারা এই যে যারা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক প্রথম আলো প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করতে চায় তাদেরকে তুমি কি একটা ধরো এই খুব দ্রুত শুরু হয়ে যাবে এক মাসের মধ্যে ওরা এখন কি প্রিপারেশান নিবে এখন তো একদম নতুন শুরু করে যারা আসবে তারা আর যারা অলরেডি চর্চা করতেছে তারা কন্টেস্টের জন্য কিভাবে তৈরি হবে এই বিষয়ে তুমি কোনো পরামর্শ দিতে চাও কিনা যদি মানে একদম নতুন শুরু করে তাহলে আপাতত ল্যাঙ্গুয়েজটা মোটামুটি ভালোভাবে শিখলেই হবে কারণ শুধুমাত্র ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে আসলে অনেক প্রবলেম সলভ করে ফেলা যায় এমনি যদি স্কুল কলেজের ম্যাথটাতে মোটামুটি ভালো নলেজ থাকে হ্যাঁ তুমি বারবার বলতেছো স্কুল কলেজের ম্যাথ ম্যাথটা তাহলে খুব লাগবে প্রোগ্রামিং করতে হ্যাঁ প্রোগ্রামিংয়ে ম্যাথ লাগে আসলে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে প্রথমে বলছো যারা নতুন তাদের জন্য প্রোগ্রামিংটা তারা যে কোনো একটা বই ফলো করবে এক
প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সি সি প্লাস প্লাস আমরা অবশ্যই এবার এস সিবি পি এ যে প্রোগ্রামিং কন্টেন্ট সেখানে আমরা পাইথনও অ্যালাউ করব কাজে যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রথমে খুব ভালো মতো শিখলো আর এই আগামী এক মাস কি প্রস্তুতি নিবে যদি মানে একদম কেবল নতুন শিখতে থাকে তাহলে ওগুলাই মোটামুটি ভালোভাবে পড়বে আর যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা মোটামুটি আয়ত্তে থাকে তাহলে এক মাস হচ্ছে গিয়ে অ্যালগোরিদম ডাটা স্ট্রাকচার এটা শিখতে হবে কারণ প্রোগ্রামিং কন্টেন্টের মেন পার্টি হচ্ছে গিয়ে অ্যালগোরিদম আর ডাটা স্ট্রাকচার তো মানে প্রবলেমগুলো সবসময় অ্যালগোরিদমে হবে অথবা ডাটা স্ট্রাকচার দিয়ে হবে তো ওই অ্যালগোরিদম ডাটা স্ট্রাকচার মোটামুটি অনেক বড় একটা টপিক তো ওটা যদি এখন শিখা শুরু করে এবং মানে বেসিক অ্যালগোরিদম যেমন ধরেন ডাইনামিক প্রোগ্রামিং গ্রাফ থিওরি অ্যালগোরিদমগুলো তারপরে ডাটা স্ট্রাকচারের মধ্যে অনেক টাইপের ডাটা স্ট্রাকচার আছে তো ওগুলোতে বাংলা ইংলিশ দুটা দিয়ে অনেক ভালো ভালো রিসোর্স আছে বাংলাতে এখন অনেক ভালো রিসোর্স হয়ে গেছে তো ওই সব যদি এক মাসের মধ্যে যদি মোটামুটি রপ্ত করতে পারে তাহলে ভালোই হবে আর কি ভালোই করতে পারবে ভালোই করতে পারবে আচ্ছা ঠিক আছে আর তুমি একটা জিনিস যদি বলো আমরা আমরা যেমন দেখছি তোমরা তো আমাদের দেশে ন্যাশনাল কলেজের প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট তারপর বিভিন্ন ইন্টার ইউনিভার্সিটি কন্টেস্টগুলোতে যাও এজ এ টিম হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তো আইওয়াই করো এজ এ ইন্ডিভিজুয়াল একা এখন টিম যখন করো তিনজনের একটা টিম যদি হয় তাহলে তুমি কি আমাদের দর্শকদের একটু বলবা যে তিনজনের টিম কম্পিউটার তো একটা থাকে তাহলে তোমরা কিভাবে কাজটা ভাগ করে নাও কাজটা মানে এটা আসলে টিম কন্টেস্টে ইন্ডিভিজুয়াল কন্টেস্টের থেকে অনেক দিক থেকে আলাদা যেমন টিমের মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হতে হয় এমনি তিনজনই যদি স্ট্রং হয় তারপরে অনেক সময় হতে পারে যে টিম হয়ে ভালো হলে হয় না কন্টেস্ট আচ্ছা তো এমনিতে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমি তোমার কাছে শেষে যে প্রশ্নটা করতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক প্রথম আলো বা প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট আমরা শুরু করলাম আজকের থেকে এটা আমাদের স্কুল এবং কলেজের ছেলে মেয়েদেরকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে কতটা আগ্রহী করবে এবং এই ধরনের একটা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট আলো মানে করাটা কতটা দরকারি বলে তুমি মনে করো এ ধরনের প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট আসলে মোটামুটি এখন অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে কারণ বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মানে এ ধর এরকম বড় লেভেলে কোনো প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট খুব হয় নাই এন এস পিসি হয়েছিল এরপরে হচ্ছে গিয়ে এরা হচ্ছে আর বাংলাদেশ ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেকটা লিমিট লিমিটেড পর্যায়ে হয় আর কি তো এই সব কম্পিটিশানে যারা ভালো করবে তারা হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশ ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডরা সাধারণত দিতে পারে তো ওটা হচ্ছে গিয়ে ওই ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডের মানে সিলেকশানে ভালো করলেই মানে আইওআই টিমের জন্য সে সিলেক্ট হতে পারবে তো বাংলাদেশে হচ্ছে গিয়ে প্রোগ্রামিং কালচারটা শুরু করার জন্য তো এটা আসলে অনেক ভালো হবে আর যদি ক্যাম্প ট্যাম্পের ব্যবস্থা হয় তাহলে এমনি অন্য মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনেক ভালো ট্রেনিং পাবে আশা করছি তোমাকে ধন্যবাদ আমাদের আলাপন অনুষ্ঠানে আসার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম এই বছরের আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডের রৌপ্য পদক বিজয়ী তাসমিম রাজার সঙ্গে তাসমিম রাজার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আমরা এটুকু জানলাম যে আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক প্রথম আলো প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট প্রোগ্রামটা আজকে থেকে শুরু করেছি সেখানে ভালো করতে হলে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে যারা শুধুমাত্র প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট প্রোগ্রামিংয়ে শুরু করেছে তারা শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক করেও কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারবে আর যারা ইতিমধ্যে কোনো না কোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় ইতিমধ্যে আয়ত্ত করে ফেলেছে তারা ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম এই সব নিয়ে কাজ করলে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টটা অনেক ভালো করতে পারবে এবং যেমনটি তাসপিম বললেন যে এই প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে ভালো করলে বাংলাদেশে যে ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড হয় সেটাতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে এবং সেটি তাকে নিয়ে যাবে আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলাপন এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ